Pessoal, a notícia aqui é, é interessante, né? Não é uma acusação e teria que ser dado por último, dar a sua gravidade. Hoje eu falei numa rede de rádio do Paraná sobre esse caso aqui. Então eu não vou entrar em detalhes, vou falar no macro. Isso é muito importante. A documentação, quem quiser, eu entrego, sem problema nenhum. Chegou, chegou para mim a informação via ministro da Saúde que a empresa, aqui ó, se não farm, se não vai. Ou seja, uma, uma, uma empresa tá? que ofereceu vacina da Coronavac para o Brasil a 5 dólares. Certo? É a mesma empresa que tem relacionamento com o Butantan, que fornece IFA para o Butantan, e o Butantan vende para nós aqui no Brasil a 10 dólares, o dobro do preço. Não estou levantando suspeita sobre o Butantan, sobre os seus servidores, nada. Mas uma notícia curiosa. Agora, aumenta a curiosidade, quando eu perguntei para o ministro da Saúde, né? qual é a planilha de preço do Butantan? Ele falou, presidente, nunca deram para nós. Sempre negaram nos apresentar a planilha de preço. Mas, peraí, você não sabe... É do Butantan. Você não sabe quanto custa o IFA, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não temos essa informação, eles não fornecem para nós. Bem, ele já tinha tomado uma providência nessa segunda-feira, o Queiroga, o Ministério da Saúde. Ele havia oficiado a CGU, a Controladoria Geral da União, porque a empresa aqui, Sinopharm, Sinovac, havia oferecido para nós a vacina do Butantan, que custa para nós 10 dólares, ofereceu para eles a vacina completa por 5 dólares. Então, o Queiroga também oficiou o Butantan, para o Butantan poder nos explicar. Quem sabe tem uma, uma justificativa, porque para nós vende por 10, se a empresa que fornece o IFA é a mesma que, dá, que, que, que agora quer entregar a vacina pronta para nós por metade do preço por parte do Butantan. Nós estamos em guerra. Não podemos pensar, não quero nem imaginar superfaturamento, não quero nem imaginar. Bem, também conversei com o Queiroga, falei, oficie o Ministério da Justiça. Foi feito ontem. Hoje falei para o Queiroga também. Oficie o Tribunal de Contas da União. Quer dizer, não sei se oficia hoje, vai oficiar amanhã. Isso tem que ser investigado por nós. Se chegar para a CPI isso aqui é perder tempo. Então, a gente espera que o Butantan, não quero entrar em detalhe, explique, nos dê a planilha de, de custo, por que custa 10 dólares uma, a Coronavac para entregar para nós, nós pagamos por TED, faz a conversão em dólar, né? e por que, que a empresa lá, lá de cima, que fornece o IFA também, né? é chinesa, cobra, que, é, que agora oferece para nós vacina a 5 dólares. Vamos lá, vamos esperar aqui a, a, o posicionamento do Butantan, tá? e bem como, a, como vai interpretar isso, em especial a CGU e o Tribunal de Contas da União. Os documentos estão à disposição, se alguém da imprensa quiser, né? não é qualquer da imprensa não, a imprensa, aquela imprensa marrom não tem, a imprensa séria quiser, ou televisão, estamos prontos a entregar isso aqui. Uau.